നമസ്കാരം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ഗ്രീഡ് സാറാണ് എപ്പടി ഇറക്ക് കണ്ണാ സൂപ്പറായിരിക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങള് ഓണമൊക്കെ ആഹാരമൊക്കെ സദ്യയൊക്കെ കഴിച്ച് വിശ്രമിച്ച് ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ ഓണവും മാഷിൻ്റെ ഓണവും റമദാനും ക്രിസ്മസും എല്ലാം എന്നാണ് നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് അറിയുന്ന ദിവസം നമ്മൾ പടാന്ന് പട 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 പടാന്ന് നമ്മൾ അടിച്ച് പൊളിച്ച് പവറായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ആഘോഷിക്കും അന്നേരം ആദ്യം തന്നെ ചില ലേറ്റായിപ്പോയി എന്നാൽ പോലും ആദ്യം തന്നെ എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് വൺ പത്ത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ കാണുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും എൻ്റെ രക്ഷാകർത്താക്കൾക്കും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കും കാണുന്ന ഒരുപാട് അധ്യാപകരുണ്ട് അധ്യാപക സമൂഹത്തിനും എല്ലാവർക്കും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ അന്നേരം നന്നായിരിക്കട്ടെ എല്ലാം നന്നായി വരട്ടെ നന്നായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കെല്ലാം സാധിക്കട്ടെ നല്ല മാർഗം മേടിക്കാനുള്ള ഊർജവും ആർജവും ഒക്കെ കിട്ടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അന്നേരം എന്താണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ മാക്സിമം വർക്ക് ചെയ്യും ഈ സമയങ്ങളല്ല അല്ലേ ഏത് ഏത് സാഹചര്യം സന്തോഷം വരുന്ന ദിവസം നമുക്ക് കുറച്ച് സമയം അതിന് വേണ്ടി മെനക്കെടുത്തുന്നു അല്ലെങ്കിൽ മെനക്കെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം വരും പക്ഷെ ബാക്കിയുള്ള സമയങ്ങൾ അതിനെല്ലാം അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഒരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ആയാൽ ആ ഡേറ്റിലോട്ട് ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് 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 കയറി അത് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിജയമുണ്ടല്ലോ അതൊരു ഭയങ്കര സുഖമാണ് ആ വിജയം അതാണ് എല്ലാവർക്കും കിട്ടുന്നത് ഏത് കുട്ടികൾക്കും അതാണ് ഏത് മനുഷ്യനും കിട്ടുന്ന വിജയം ഒരു എയിമിലോട്ട് ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലോട്ട് പോയി ആ ലക്ഷ്യം പിടിച്ചെടുക്കുന്നവരെ പല തടസ്സങ്ങൾ നമുക്ക് വരും അത് ഉറപ്പാണ് ആ തടസ്സങ്ങളെ വെട്ടി ചീന്തി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്നവരാണ് എന്നും വിജയിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെപ്പോഴും നെവർ ഏവർ ഗീവ് അപ്പ് ഒരിക്കലും തോറ്റു കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത കുട്ടികളായിരിക്കണം ജീവിതത്തിൽ ഒരു സാഹചര്യത്തിനെയും എല്ലാത്തിനെയും വെല്ലുവിളിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റണം അന്നേരം ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും ഓണാശംസകൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ പതിനഞ്ച് ചാപ്റ്ററേ ഉള്ളൂ ഫിസിക്സ് പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് കിടുകാച്ചിറ്റ ചാപ്റ്ററൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ കുറെയൊക്കെ കുറച്ചു വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കാൻ തെർമോ ഡൈനാമിക് പ്രോസസ് ഹീറ്റ് എൻജിൻ ഇങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് 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 സാധനങ്ങൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ രണ്ടോ മൂന്നോ ടോപ്പിക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന കുറച്ച് ടോപ്പിക്കൂടെ നമുക്ക് വളരെ രസകരമായും വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒരു മാഷ തുടങ്ങാണ് റെഡി ആർ ഡു റെഡി ഓക്കെ വാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സൗണ്ട് തിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ശ്രമം നടത്തുന്നു വേണ്ട അല്ലേ ഓക്കെ വാ സ്റ്റാർട്ട് ദി പാറ്റിൽ തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന എല്ലാവരും വിഷമിക്കുന്ന ചാപ്റ്റർ മാഷ ബെറ്റ് വെക്കുകയാണ് ഈ ക്ലാസ് കണ്ടതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്കൊരു അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം പത്ത് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഏത് കുട്ടികൾക്കും കേരളത്തിലെ ഏത് കുട്ടികൾക്കും പഠിക്കാം ബെറ്റർ ആണ് ബെറ്റർ വെക്കാൻ റെഡി ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ഇന്റേണൽ എനർജി ഫസ്റ്റ് ലോ തെർമോഡൈനാമിക്സ് ആണ് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ലോ അറിയണമെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ എനർജി അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്റേണൽ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ ഇത് ഇസ് ഈ സം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ചിലർ ഇന്ത്യൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തുള്ള എനർജിയാണ് സാർ അകത്തുള്ള എനർജി പറയുന്ന ഇന്ത്യൻ എനർജി എക്സ്റ്റേണൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ള എനർജി അതൊക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇവിടെ അതല്ല ഇന്ത്യൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇസ് സം ഓഫ് സം ഓഫ് ഇന്ത്യണൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഷോർട്ട് ആക്കുകയാണ് ഇന്ത്യൻ എനർജി ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ എഴുതരുത് ഇന്ത്യൻ എനർജി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇന്ത്യൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഇ സം ഓഫ് കൈനറ്റിക് എനർജി ആൻഡ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇനി നമ്മുടെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിലേക്ക് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നു ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഇക്വേഷൻസ് മാത്രം മതി കെമിസ്ട്രി കെമിസ്ട്രി പഠിക്കുന്നതാണ് സെക്കൻഡ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സും സീറോത്ത് ലോയും ഫിസിക്സ് ലോളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ ഇല്ല അന്നേരം ഇത് രണ്ട് മാറിന് ചോദിക്കാം ഒരു മാറിന് ചോദിക്കാം ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡൈനാമിക്സ് ഈസ് സിമിലർ ടു ലോ ഓഫ്
ലോയർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ലോ ഉണ്ട് ലോയർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ചാർജ് പക്ഷേ ഫസ്റ്റ് ലോ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോ ഡയനാമിക്സ് ഈസ് സിമിലർ ടു ദി ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഇനി നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ തന്നെ ഫിസിക്സിൽ ഒന്നുകൂടെ ഓർപ്പിക്കാൻ വേണം ആവശ്യമാണ് ഈ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ കാണാൻ പഠിക്കണം ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ ടേംസ് എല്ലാം ഞാൻ വൃത്തിയായിട്ട് പറയാം ഡെൽറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് എന്നാണ് ഡെൽറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഡി ക്യൂ എന്ന് എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അതും ഡി ക്യൂ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി യു പ്ലസ് ഡി ഡബ്ല്യൂ നോട്ട് പ്രോബ്ലം അറ്റ് ഓൾ ഓക്കെ അറിയാം ഡെൽറ്റ ക്യൂ സ്മോൾ ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു ഡെൽറ്റ യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഡേണൽ എനർജി ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതുന്ന നന്നായിരിക്കും ഡെൽറ്റ യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് ഹീറ്റ് ഡെൽറ്റ യു ഇൻഡേണൽ എനർജി ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ വർക്ക് ഡൺ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലോ എത്ര അനുസരിച്ച് ആധികാരികമായിട്ടൊന്നും പറയേണ്ട വർക്ക് ഡൺ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ ഇസ്ഇക്കൽ ടു പി ഡെൽറ്റ വി പി കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യും അതാം വർക്ക് ഡണ്ണിന് പകരം ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂവിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം പി ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി പ്രഷർ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ചേഞ്ച് വോളിയം ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഡെൽറ്റ വന്നത് ഡെൽറ്റ വി അതായത് ഈ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂവിന് പകരം പി ഡെൽറ്റ വി കൊടുത്തേ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി രണ്ട് മാർഗിങ് പോകുന്നു അന്നേരം നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെ കാര്യം രണ്ട് മാർഗിന് ഫസ്റ്റ് ലോ വെച്ച് എഴുതണം ഫസ്റ്റ് ലോ ഈസ് ഓഫ് തെർമോഡമിസ് സിമിലർ ടു ദി ലോ എ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഇക്കൽ ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ ഡെൽറ്റ ഡബ്ല്യൂ ഇസ് ഇക്കൽ ടു പി ഇൻ ടു ഡെൽറ്റ വി ദർ ഫോർ ഡെൽറ്റ ക്യൂ ഇസ് ഇക്കൽ ടു ഡെൽറ്റ യു പ്ലസ് പി ഡെൽറ്റ വി അടിപൊളി ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത്രയും പഠിച്ചാൽ മതി നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡമിക്സ് ഫസ്റ്റ് ലോ ഓഫ് തെർമോഡമിക്സിൽ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ പ്രൂഫ് ഓഫ് സംഭവങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല സെക്കൻഡ് ലോ പിന്നെ രണ്ട് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് കെൽവിൻ ബ്ലാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും ക്ലോഷ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ചെയ്യുന്നു അത് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കേണ്ട ഒക്കെ ശരിയില്ല ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ വയ്യാവേലി വെക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്ക് ഇല്ല എപ്പടി അറാം ക്ലിയർ ഇന്ത്യൻ എനർജി സംഭവമൊക്കെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഫസ്റ്റ് ലോ തെർമോഡൈനമിക്സ് ക്ലിയർ ആൻഡ് വി ഗോ ടു തെർമോഡൈനമിക് പ്രോസസ്സസ് സിമ്പിൾ രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഫുൾ പഠിക്കും ഓക്കെ അടുത്തത് രണ്ട് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് പഠിച്ചു തീർക്കാവുന്ന സാധനം തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സസ് ഇത് നമ്മൾ എന്തിനാ പഠിച്ചു വെക്കുന്ന അറിയാവോ ഒരു വലിയ സംഭവത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഡിഫറെന്റ് പാർട്സ് ഓഫ് എ കാർനോട്ട് സൈക്കിൾ ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പം തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സസ് വെച്ചാണ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവരി സ്റ്റെപ്പ് വി ക്യാൻ ഫോളോ ആൻഡ് ഈസിലി അന്നേരം അതിനുവേണ്ടി മാത്രമാണ് തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ചാപ്റ്ററിനകത്ത് വളരെയധികം ഊന്നൽ കൊടുത്ത് പഠിക്കുന്നു കാർണോട്ട് ഹീറ്റ്സ് ഹീറ്റ് എഞ്ചിൻ്റെ ഗ്രാഫും അതിൻ്റെ കാർണോട്ട് സൈക്കിളും ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവനെയെല്ലാം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എപ്പടി തുടാ ഐസോബാറിക് തെർമോഡൈനിക് പ്രോസസ്സ് നാലെണ്ണമായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐസോബാറിക് ഐസോ കോറിക് ഐസോ തെർമൽ അഡേബാറ്റിക് പ്രോസസ്സ് ഓരോന്ന് സിമ്പിൾ ഐസോബാറിക് ബാർ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ബാറല്ല ഈ ബാർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രഷറിൻ്റെ പ്രാക്ടിക്കൽ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ബാറെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറെ ടോറെയൊക്കെ അന്നേരം ബാർ മീൻസ് ഐസോമാറി പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ പ്രഷർ റിമെയിൻസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് പ്രഷർ ഇത്ര ഓർത്താൽ മാത്രം മതി ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ്സ് ഐസോബാറിക് പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പ്രഷർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഐസോകോറിക് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഐസോകോറിക് സിസ്റ്റം എന്ത് എളുപ്പം ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് വോളിയം കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഐസോകോറിക് ഐസോ തെർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഒരു സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് ഐസോ തെർമൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റ
adiabatic process. No heat enters or leaves the system. That process is called adiabatic process. This is a thermodynamic process. One more question. I will tell you the process. I will tell you the process. Write the thermodynamic process. Processes. Thermodynamic process. What is the process? Two more. What is the process? Isobaric, isochoric, isothermal and adiabatic process. Two more. I will tell you the process. Two minutes. 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 Beli ruh bahu beli ke Mumbai, bahu beli tuin Mumbai, nama orang bahu beli one beri kita ambil orang heat engine, simple itu. Enam orang heat engine, anda convert ini dulu. Eh, tak kira practical heat engine, yang nak ke beri kita ambil orang. Are you ready? Egi, egi ini nanti egi. Are you ready? Yes, powerful power. Okay. Aram, arta promogen heat engine. Fokus seri pernah orang berusaha heat engine. Matra allah heat engine le praram bagatangal kerja ni tu. Bahubali ini baru yang nak kerja fana baru yang nak car not engine, car not cycle, coefficient of performance. Itu lah orang orang na, orang hero ini nama kita beri kita. Tapi heat engine ini nama kita adi naga heat engine. Heat engine is a device which converts heat energy into mechanical energy. That's a one mark question. Orang 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 mark ini question itu juga. Yang itu convert sangat heat engine. Heat engine is a device which converts Heat energy into mechanical energy. Heat energy is mechanical energy. Because device is called heat engine. There are two types of practical heat engine. Theoretical heat engine is called the pinnitus. I'm going to go to the detail. Practical heat engine can be classified into two. That is one is external combustion engine and internal combustion engine பல எடுத்தும் படிப்பிசித்து அப்படும் இல்லா விச்சு நம்மல் அரண்ஞிரிக்கினாம் கண்ணம் ஒரு அந்த சத்திங்கினே சத்து பிட்டிச்சு ஊட்டிங்க எடுக்கினாம் heat engine ரிமா heat engine conversion அரண்ஞிரிக்கும்பம் energy conversion அரண்ஞிரிக்கும்பம் எதக்கியான் practical heat engine இந்த சோதிச்சால் நம்மல் பதராம் பாடில்ல External combustion itu adalah combustion nada kan itu outside di silinder. Silinder mana porta ana gel, angin orang la silinder mana pernah beranak, alih engine pernah beranak external combustion engine. Orang engine de silinder mana porta ana combustion nada kan orang gel. Inan external combustion engine combustion takes place outside di silinder. It is called a external combustion engine. Example, ark orang gel beranak. Celer pernah jauh, celer pernah ansur mungkin tu. Example, steam engine. Steam engine. And the maximum efficiency is not a question. It is not a question. Then goes to internal combustion engine. In an internal combustion engine, combustion takes place inside the cylinder. Cylinder is not a combustion engine. That is an internal combustion engine. That is an example. We have to do a petrol engine. Petrol is not a diesel engine. We have to do a petrol engine. Diesel engine. Nara petrol engine um diesel engine oke. Ini nene example ana. Internal combustion engine. Inya internal combustion engine combustion takes place inside the cylinder. An example ana petrol engine um diesel engine. Maximum efficiency is nuril. Ambat itu cahaya mana ulu. Maximum efficiency is fifty percentage. Nara ini dalam engine engine sana practical heat engine sana. Nara ini ana nama kita hero. This is the hero. It is a theoretical heat engine called Carnot heat engine. One hero is called Carnot heat engine. It is called Carnot heat engine. Different process. Different parts of a Carnot heat engine. Coefficient of performance. If you are a hero, you are not a side light. 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 Sure question, 100% question Carnot cycle, Parishiki Orapigya, Carnot cycle, Carnot, different parts of a Carnot engine, okay. Right? That's what we have to do with the video. And you may, that's the way to live in the life of the world. I'm going to talk about the three of you, I'm going to talk about the three of you, I'm going to talk about the class. 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 Semua kuterkum, orang kelas semua mulai mai samaitu, 
ഓരോ സ്ലോട്ടും കാരണം ഇത് നമ്മുടെ ഓഫ്ലൈൻ പോലല്ല യൂട്യൂബിൽ രണ്ട് വീഡിയോ കൂടി മാക്സിമം പോകുക അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് വീഡിയോ കൂടുതൽ മാക്സിമം പോകുമ്പം ഓരോ സ്ലോട്ടിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാവുന്ന മാഷ നിങ്ങളോടൊപ്പം പഠിപ്പിക്കാനും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കമൻസ് എല്ലാം വായിച്ചു നോക്കി ലൈക്കും ഒക്കെ ഇടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അന്നേരം എല്ലാ കമൻസും പാതിരാത്തിലായിരുന്നു വായിക്കും നിങ്ങൾ കമൻസ് ധൈര്യമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ധൈര്യമായിട്ട് ഇടണം നിങ്ങൾക്ക് ഇടാം ഉറപ്പായിട്ട് അന്നേരം ആ കമൻസിനകത്തൊക്കെ മാഷിനെ ഇതുവരെയും കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ തിരിച്ചും എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ആരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഓൺലൈനിലെ കുട്ടികളെ ആരെയും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഈ കുട്ടികളെയൊക്കെ മാഷ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് കാണാതെ നിങ്ങൾ ഈ തരുന്ന സ്നേഹവും അത് മതി മാഷ് അത് മതി അതാണ് നമ്മുടെ കമൻസിലൂടെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കണ്ണ് നിറയുന്ന സന്തോഷം കൊണ്ട് കണ്ണ് നിറയുന്ന നിമിഷം അന്നേരം നല്ലൊരു ദിനം തിരുവോണം അല്ലേ എല്ലാവർക്കും വൈകിപ്പോയെങ്കിലും പവറായിട്ടുള്ള മാഷിൻ്റെ തിരുവോണ ആശംസകൾ ഓണാശംസകൾ ഹാപ്പി ഓണം ടു ഓൾ ലവ് യു ഓൾ എല്ലാ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും നല്ലത് വരട്ടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കും എനിക്കറിയാം നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ടാണ് മാഷിൻ്റെ പവർ ഇതൊരു പോരാട്ടം തന്നെയാണ് ഈ പോരാട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ജയിക്കും ബെറ്റർ ആണ് ഉറപ്പിക്കട്ടെ ഉറപ്പിച്ചു ഓക്കെ ബാബായ് സി യു ഓക്കെ വാ